Baik, itu semua akan menyusul tapi sebelum itu satu perkembangan yang baru sahaja kami terima. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan reman 37 individu bagi membantu siasatan berhubung isu tuntutan palsu dan penyelewengan dana insentif program penjana kerjaya melibatkan nilai keseluruhan kira-kira 100 juta ringgit. Kesemua suspek yang terdiri daripada 26 lelaki dan 11 wanita ditahan reman di Mahkamah Magistret Putrajaya, Selangor, Johor, Kedah, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Melaka, Perlis, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Di Putrajaya, seramai 11 individu direman selama 4 hari mulai hari ini sehingga 17 Julai lepas. Di Selangor, permohonan reman selama 3 hari dibenarkan terhadap 5 individu bermula hari ini sehingga 19 atau 16 Julai. Di Johor, perintah reman 7 hari terhadap seorang suspek dan 6 hari terhadap 2 lagi suspek dibenarkan bermula hari ini sehingga 19 dan 20 Julai ini. Di Kedah, Pahang dan Perak pula, perintah reman selama 7 hari sehingga 20 Julai dibenarkan terhadap seorang individu di Kedah dan masing-masing 2 orang di Pahang dan Perak. Di Pulau Pinang, perintah reman selama 6 hari dibenarkan terhadap 2 suspek bermula hari ini sehingga 19 Julai. Sementara itu, perintah reman selama 5 hari dikeluarkan terhadap 2 individu masing-masing di Melaka dan Perlis, 3 individu di Kuala Lumpur dan 4 individu di Negeri Sembilan bermula hari ini sehingga 18 Julai lepas atau akan datang. Kesemua suspek yang berusia antara 28 hingga 70 tahun terdiri daripada pemilik, pengarah, pengurus dan pemilik saham syarikat serta jurutera dan kaki tangan eksekutif tersebut ditahan dalam OPS Haya yang dilancarkan di seluruh negara semalam dengan kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso. Setakat ini, operasi yang dijalankan tersebut melibatkan 66 buah syarikat dengan nilai akaun dibekukan melebihi RM7 juta ringgit daripada 36 akaun. Sementara itu, Pengarah Kanan Siasatan SPRM, Datuk Seri Syamudin Hashim mengesahkan penahanan tersebut dan berkata kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009.